ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നസ്രിയ നമ്മളിന്ന് അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സമ്മർ ഡെസേർട്ടാണ് കുറച്ച് പാലും മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട്സും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചൂട് കാലത്ത് നല്ല മധുരവും അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ടോട്ടൽ അര ലിറ്റർ പാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണം ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ പൗഡറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത ഈ എക്സ്ട്രാ പാലിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട എട്ടാതെ നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാൽ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഉടനെ തന്നെ അത് കട്ട എട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കട്ട എട്ടാൻ സമ്മതിക്കരുത് വേഗം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മധുരം കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ മധുരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴും നന്നായി മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ മധുരം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കസ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം തിക്കാണെന്ന് ഒരുപാട് തിക്കല്ല ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിരിക്കും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളും ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷേ നോക്കി ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഊർമാമ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ സ്കിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടർത്തി എടുത്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ലൈന് കാണുന്നിടത്ത് കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഊർമാമ്പഴം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ സോറി ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയാം പക്ഷേ അറിയാത്ത
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നോക്കിയ ഇതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുരു ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ടും പോന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കുരു മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ആപ്പിള് ഉറുമാമ്പഴം അതേപോലെ മാങ്കോ പിന്നെ മുന്തിരി ഇത് നാല് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ചെറിയസും അഞ്ച് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഫ്രൂട്ട്സും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആപ്പിളും അതേപോലെ മാങ്കോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കഷ്ണങ്ങൾ അധികം വലുതായി പോകരുത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടിയാറ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരി അധികം കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് മുന്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെറിയസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ